Bom, agora falando de esporte, já é oficial, está autorizado e finalizado o processo de concessão do Martins Pereira, que agora vai ser administrado pela iniciativa privada, exemplo da Arena Farmaconde. Bom, com isso o município espera não só ampliar as atividades no espaço, que deve ganhar melhorias, mas também angariar recursos. E para explicar melhor para a gente como vai funcionar o processo de concessão, eu chamo agora o repórter Paulo Ricardo. Paulo, boa tarde, o que vai mudar? Exatamente, Guerra, uma boa tarde para você e também uma boa tarde a todos os telespectadores do Boletim Legislativo. Bom, a Urban, ela fez um edital e o Martins Pereira, ele foi concedido a partir de agora para a iniciativa privada. Quem vai administrar ele nos próximos 25 anos vai ser o Grupo Gross, que é do Grupo Oscar, que administra atualmente a SAF do São José Esporte Clube, o futebol. E então, muitas pessoas estão com dúvidas ainda né, de como que vai funcionar este processo de administração do estádio. E nada melhor do que trazer o presidente da Urban, o Nabuco, para poder esclarecer para a gente sobre o assunto. Uma boa tarde. É, então, as pessoas estão com essa dúvida. né? A partir de agora, o estádio ele pertence à Urban, ainda é um patrimônio público, mas vai ser administrado pela iniciativa privada. Como que vai funcionar? Exatamente, é um processo de concessão, né? ele continua sendo um patrimônio da cidade, né? é, mas por 25 anos ele foi concedido para a iniciativa privada. A iniciativa privada vai fazer o quê? Ela vai... É, cuidar do estádio, né? ela vai fazer todos os processos de manutenção e vai poder é, é, arrecadar com os eventos esportivos ou eventos culturais que venham acontecer lá no estádio. Perfeito. E falando justamente agora sobre a responsabilidade da Prefeitura com essa concessão, como que vai funcionar? A Prefeitura vai ter gastos, vai ter economia, como que funciona esse processo? Não, é exatamente o contrário. A Urban gastava perto de 1 milhão e 200 por, por ano para poder fazer a manutenção do estádio e tinha muito pouca receita, né? porque não é o nosso negócio. A iniciativa privada atua melhor nessa área. Então, o que, é que nós, a, a partir dessa concessão, é, nós vamos deixar de gastar e vamos passar a receber. Nós abrimos a concessão para receber, no mínimo, 5% do faturamento bruto da, da, da empresa que estiver é, concessionando. Nesse caso, é, houve o, três empresas participaram, então houve um leilão e acabou ganhando a, a empresa do Grupo Gross com é, 11,7%. Então, 11,7% da receita bruta vai ser revertida para a Urban. Então, na verdade, nós deixamos de, de, de gastar e ainda vamos receber um dinheiro que também vai para a iniciativa pública, né? que é um dinheiro público. Perfeito. E falando justamente sobre o impacto também disso para a cidade. Né? O estádio ele sendo concedido para a iniciativa privada, como que isso impacta também nos cofres públicos e ajuda a cidade a se desenvolver? Não, nós acreditamos que o grupo que pegou, ele vai fazer o quê? Além do, do futebol, né, que ele já é um gestor do futebol de São José dos Campos, é, vai trazer outros eventos, mais jogos e também outros eventos como shows e atrações. Isso vai fazer o quê? Que movimente mais ainda a economia, não só da região, né, ali do, do Jardim Paulista, mas da cidade como um todo. Hotéis, é, é a parte de transporte, é, transporte coletivo e transportes individuais, isso aí vai a, acabar melhorando e trazendo mais receita para o município indiretamente. Então, todo mundo ganha né? e a população passa a ter é, eventos aqui de grande porte, como tem em São Paulo. Perfeito. Muito obrigado, José Nabuco, pelas explicações. Então, para o pessoal que está acompanhando, é, o, a, o estádio né, ele vai ser administrado pelos próximos 25 anos pelo Grupo Gross, que é do Grupo Oscar também, sendo, podendo ser prorrogado aí por, por mais 10 anos. Né? Então, um forte abraço, a gente vai acompanhando e vai trazendo para que o Martins Pereira também tenha esse carinho, essa relação especial aí com, com a cidade. Muito obrigado, Paulo, pelas informações.